പ്രവാസ ലോകത്തെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അതുപോലെ മാറി മാറി വരുന്ന നിയമങ്ങളും നേരത്തെ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കേണ്ട നമസ്കാരം സീപ്പേഴ്സ് ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വോയിസ് ഓഫ് മൻ പ്രഭാത വാർത്തകളുമായി ഷിലിൻ പൊയ്യാറ ഇന്ന് മാർച്ച് ഒൻപത് ബുധനാഴ്ച സ്വന്തം വിശ്വാസവും ആദർശവും തനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാകുന്നത് പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവന്റെ വിശ്വാസങ്ങൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിച്ച മഹാമനസ്കന്റെ ഉടമയായിരുന്നു പാണക്കാട് ഹൈദരലി ഷിഹാബ് തങ്ങളെന്ന് മസ്കറ്റിൽ ചേർന്ന സർവകക്ഷി അനുസ്മരണ യോഗം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു മസ്കറ്റ് കെ എം സി സിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ റൂവി ഗോൾഡൻ ടുലിപ്പ് ഹോട്ടലിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ നിരവധി ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു മതസൌഹാർദ്ദത്തിന്റെയും ഒരുമയുടെയും കാര്യത്തിൽ കേരളം ഇന്ത്യക്ക് മാതൃകയാകുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ളവർ വഹിച്ച പങ്കിനെ കാലം അടയാളപ്പെടുത്തുമെന്നും നിലപാടുകളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വേറിട്ട് നിർത്തിയതെന്ന് യോഗത്തിൽ സംസാരിച്ചവർ പറഞ്ഞു റഹീം വറ്റല്ലൂർ സ്വാഗതവും അമീർ കാവന്നൂർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു നേരത്തെ സുൽത്താൻ ഖാബൂസ് പള്ളിയിൽ മസ്കറ്റ് സുന്നി സെന്ററിന്റെയും കെ എം സി സിയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു മുഹമ്മദ് അലി ഫൈസി നേതൃത്വം നൽകി ഇന്ത്യൻ എംബസി ഓപ്പൺ ഹൌസ് മാർച്ച് പതിനൊന്നിന് നടക്കും ഒമാനിലുള്ള ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾക്ക് പരാതികളും മറ്റും പറയുന്നതിനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു എംബസി അങ്കണത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടേ മുപ്പതിന് നടക്കുന്ന ഓപ്പൺ ഹൌസിൽ അംബാസിഡർ അമിത് നാരംഗ് സംബന്ധിക്കും പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിലെ ഫീസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഒമാൻ ലിന്ദിന സ്കൂളുകൾ കോവിഡ് കാലത്ത് അനുവദിച്ച ചെറിയ ഇളവുകളും ഇനിയുണ്ടാകില്ല വാർഷിക പരീക്ഷ പൂർത്തിയാക്കിയ സ്കൂളുകളിൽ ഫീസ് അടച്ചവർക്ക് മാത്രമേ പരീക്ഷാഫലം നൽകുകയുള്ളൂ എന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചു സൊഹാർ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അധ്യയന വർഷത്തിൽ ട്യൂഷൻ ഫീസ് ഇനത്തിൽ കെ ജി വൺ മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം തരം വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിൽ ഒരു റിയാൽ വീതം വർദ്ധിപ്പിക്കും മറ്റു സ്കൂളുകളിലും ഫീസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വാർഷിക പരീക്ഷകൾക്ക് ശേഷം രക്ഷിതാക്കൾക്ക് സർക്കുലർ നൽകാനിരിക്കുകയാണ് ഒമാനിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ മുന്നൂറ്ററുപത് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു എഴുന്നൂറ്റിനാല് ആളുകൾ രോഗമുക്തി നേടി പുതിയ കോവിഡ് മരണങ്ങളില്ല രാജ്യത്താകെ കോവിഡ് കേസുകൾ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിമൂന്നായി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ആറായിരത്തി പത്തൊൻപത് പേർ ഇതിനോടകം സുഖം പ്രാപിച്ചു കോവിഡ് മുക്തി നിരക്ക് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനമായി ഉയർന്നു നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് രോഗികളാണ് ഇതുവരെ മരണപ്പെട്ടത് മുപ്പത്തിമൂന്ന് രോഗികളെ കൂടി പുതുതായി ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇതോടെ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നവരുടെ എണ്ണം നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ടായി ഇവരിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേർ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ് രാജ്യത്ത് ഒമിക്രോൺ വകഭേദത്തെ തുടർന്ന് കുട്ടികളെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് അഞ്ചിരട്ടി വർദ്ധിച്ചു സുൽത്താൻ ഖാബൂസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറും കൺസൾട്ടന്റ് പീഡിയാട്രിഷനുമായ ഡോക്ടർ സയ്യിദ് അൽ ഹിനായാണ് പ്രാദേശിക പത്രത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത് കോവിഡിന്റെ ആദ്യ രണ്ട് തരംഗങ്ങളിലും രണ്ടോ മൂന്നോ കുട്ടികളെ മാത്രമാണ് ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഒമിക്രോണിനെ തുടർന്ന് പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെ കുട്ടികൾക്ക് ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ട് രണ്ടു വർഷത്തെ കോവിഡ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം രാജ്യാന്തര വിമാന സർവീസുകൾ സാധാരണ നിലയിലാകുന്നതിന് ആശ്വാസത്തിലാണ് പ്രവാസികൾ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ വിമാനങ്ങൾ പതിവ് പോലെ സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന കേന്ദ്ര പ്രഖ്യാപനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് പ്രവാസി സമൂഹം വേനൽക്കാല ഷെഡ്യൂളുകൾ മുതൽ സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കാനാണ് തീരുമാനമെന്ന് വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു രാജ്യത്ത് കോവിഡ് കേസുകൾ കുറഞ്ഞതും പരമാവധി ആളുകൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ നൽകാനായതും കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ തീരുമാനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിലാണ് വിമാന സർവീസുകൾക്ക് ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത് രണ്ട് വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് സാധാരണ നിലയിൽ സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്ര തീരുമാനമെത്തുന്നത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയ്ക്കും ഒമാനുമിടയിൽ കൂടുതൽ വിമാനങ്ങൾ സർവീസ് നടത്തും ഐ സി സി മെൻസ് ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് ലീഗ് ടൂവിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ത്രിരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിലെ മത്സരം ഇന്ന് ഒമാൻ യു എ ഇയെ നേരിടുന്നു രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പത് മുതൽ ദുബായിലെ ഐ സി സി ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം മസ്കറ്റ് ഗവൺമെന്റിലെ അമറാത്ത് വിലായത്തിൽ ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വിത്തുകൾ
തെക്കൻ ഗവൺമെന്റിലെ മസീർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന സ്വദേശി പൗരനെയാണ് സായുധസേന ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത് ഒമാന്റെ ഔദ്യോഗിക വാർത്ത ഏജൻസിക്ക് പുതിയ മുഖം അറബിക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകളിൽ നിലവിൽ വാർത്തകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് വായനക്കാർക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ വാർത്തകൾ അറിയുന്നതിനും സുരക്ഷിത സെർവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും പുതിയ വെബ്സൈറ്റ് സൗകര്യമൊരുക്കുന്നു സൂർക്കെ എം സി സി ഹൈദരലി തങ്ങൾ അനുസ്മരണവും പ്രാർത്ഥനാ സംഗമവും സംഘടിപ്പിച്ചു നാസർ സാക്കി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട പ്രവാസത്തിന് വിരാമമിട്ട് ഒമാനിലെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന സി ബഷീർ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു സോഷ്യൽ ഫോറം ഒമാൻ സി ബിൽ സംഘടിപ്പിച്ച യാത്രയപ്പ് പരിപാടിയിൽ നദീർ മാഹി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മലങ്കര മാർത്തോമ സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ തിയോഡാഷ്യസ് മാർത്തോമ മെത്രോപൊലിറ്റയും ഒമാൻ ലിൻ ദിലംബാസർ അമിത് നാരംഗും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി മാർത്തോമ ചർച്ചിൻ ഒമാൻ ഇടവകകളുടെ നാൽപ്പത്തിയേഴാമത് വാർഷിക ദിനാഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനാണ് അദ്ദേഹം ഒമാനിലെത്തിയത് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തീവ്രവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകൽ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷനും ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ സെന്ററും കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു സുനി സെന്ററിന് കീഴിൽ പുറപ്പെട്ട ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ ഉമ്ര സംഘം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരിച്ചെത്തി മുഹമ്മദ് അലി ഫൈസിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തിൽ മലയാളികൾക്ക് പുറം ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവരും ബംഗ്ലാദേശ് പാകിസ്ഥാൻ എന്നീ രാജ്യക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു വാണിജ്യ സ്ഥാപനത്തിൽ മോഷണം നടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദേശീയ റോയലമൻ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇന്ത്യ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസ് വിലക്ക് നീക്കിയതോടെ പ്രവാസികൾ പ്രതീക്ഷയിൽ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കുറയുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഗ്രൂപ്പായ അൽ ഹരീബിന്റെ പതിനാലാമത് ശാഖ സൊഹാറിനടുത്ത് ഫലജൽ ഖബായിൽ തുറന്നു രാജ്യത്തേക്ക് വൻതോതിൽ മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിയ ഏഷ്യക്കാരായ രണ്ടുപേരെ റോയലമൻ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇവരിൽ നിന്നും ക്രിസ്റ്റൽ രൂപത്തിലുള്ള മയക്കുമരുന്നുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു വ്യാഴാഴ്ച വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കാനിരിക്കെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മണ്ഡലം ഉൾപ്പെടുന്ന വരാണാസിയിൽ വോട്ട് യന്ത്രങ്ങളുമായി ഒരു ലോറി പിടികൂടി യുദ്ധമേഖലയിൽ നിന്നും നാട്ടുകാരെ സുരക്ഷിതമായി ഒഴിപ്പിക്കാൻ റഷ്യയും ഉക്രൈനും ധാരണയായി കഴിഞ്ഞ രണ്ടു തവണയും ഇതിനായി നടത്തിയ നീക്കങ്ങൾ റഷ്യ ഷില്ലിംഗിനെ തുടർന്ന് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു പുതിയ ധാരണ പ്രകാരം നിരവധി ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ കുടുങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന കിഴക്കൻ നഗരമായ സുമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അഞ്ച് നഗരങ്ങളിൽ ചൊവ്വാഴ്ച പകൽ വെടിനിർത്തലുണ്ടായി സിവിലിയന്മാരെ ഒഴിപ്പിക്കാനും മരുന്നും ഔഷധങ്ങളും എത്തിക്കാനുമായി മാനുഷിക ഇടനാഴിക്കായി ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ രാത്രി ഒൻപത് വരെയായിരുന്നു വെടിനിർത്തൽ അതേസമയം കനത്ത റഷ്യൻ ആക്രമണം തുടർന്ന സുമിയിലെ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ ബങ്കറുകളിൽ നിന്നും ഒഴിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെ വെടിനിർത്തൽ നിലവിൽ വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടി ആരംഭിച്ചത് സുമിയിൽ ശേഷിക്കുന്ന അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളും പോട്ടാവിലേക്ക് ബസ് മാർഗം യാത്ര തിരിച്ചുവെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി അറിയിച്ചു നടിയാക്രമിച്ച് ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയ കേസിൽ സംവിധായകൻ ബാലചന്ദ്രകുമാറിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടൻ ദിലീപ് അടക്കമുള്ളവർക്കെതിരെ അന്വേഷണം തുടരാൻ ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതി ഒരമാനി റിയാലിന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിന്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് ഇന്ത്യൻ രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിനിമയ നിരക്ക് നിരക്കുകൾ മാർക്കറ്റ് വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് വിധേയം മസ്കറ്റ് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് അനുഭവപ്പെടാവുന്ന കൂടി ചൂട് മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറഞ്ഞ ചൂട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടുഡേസ് ഗോൾഡ് റേറ്റ് ഈസ് ബ്രോട്ട് യു ബൈ സി പേൾസ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട് ജ്വൽറി തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് ട്വന്റി ടു കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് ഇരുപത്തിനാല് റിയൽ തൊള്ളായിരം പൈസ സി പേൾസ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വൈസ് ഓഫ് ഒമാൻ പ്രഭാത വാർത്തകളോട് പൂർണ്ണമാവുകയാണ് കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും നാളത്തെ പ്രഭാത വാർത്താ ബുള്ളറ്റിനിൽ ശുഭദിനം നന്ദി നമസ്കാരം Oman News Oman News brought to you by Sea Pearls Gold and Diamond Jewelry 30 years of trust Omanil 30 varshate pravartana paramparivum vishwasthadayude 916 parishuddhiyumulla Gold and Diamonds Jewelry aanu Sea Pearls Gold and Diamonds Jewelry Sea Pearls Gold and Diamond Jewelry Sea Pearls Gold and Diamonds Jewelry നമസ്കാരം സീപ്പേഴ്സ്